，我身价千万，却被前男友家里嫌弃。我拿出手机准备查询余额给他们看，大川却把我带到了一边。丽丽，你别闹了，我唯一爱的还是你。但是现在我必须接受爷爷的安排和沈静相亲。你总是吃食堂，也没用过什么大牌的包包，我送你几百块的东西，你都很开心。你的家境我大概也猜得到。你先等等我，等我拿到继承权，我马上就会娶你的，我会给你最好的一切。我最后一点希望在此刻化作乌有，大川，我宁愿你说从此一别两宽，让我不要成为你争夺财产的绊脚石，至少那样还坦坦荡荡，总好过一边和别的女人谈婚论嫁，一边还在我这边信誓旦旦，让我耗费青春做无望的等待。我不想再继续说，便走了。出来就看见了沈静在外边等我，丽丽，我很快就会跟大川订婚了，那恭喜你啊，你们可真是天作之合，哈哈哈,哈，那肯定的。你长得好有什么用啊？真到了谈婚论嫁，大家都很现实，你这辈子都追不上我这个阶层。好好当你的咸鱼吧，以后别再纠缠大川。我脑子又没病，我要是向你看齐，我爸家产都要掉九成。从那以后，沈静和大川便开始秀恩爱，大家都说我是被富二代甩掉的可怜虫。周五的晚上，沈静和大川来邀请我参加他们的订婚宴。丽丽，平安夜那天。我们在碧水豪庭举办订婚宴，欢迎你过来。大川隐忍地看着我，丽丽，那天是你的生日，想来你肯定还有别的安排，要是忙的话就不用来了。原来他还记得是我的生日，但他还是任由沈静定在了那一天，并且上门来羞辱我。沈静笑了笑，爷呀，来见见世面，那可是全市最好的酒店了，超贵的。你要是不来呀，恐怕你这辈子都没机会去这么高档的地方了。我点了点头，谢谢你们的盛情邀请。我会准时赴宴的。结果我到家后，我妈看着秦简有些生气。大川不就是你那个小男朋友吗？他怎么和别人订婚了呀？妈，你看我东西干嘛啊？我妈压根不搭理，继续质问我。上个月你们不是还在一起吗？他甩了我，说我穿地摊货，是个穷光蛋，咱们家配不上他们家。我爸听见后过来了。我早说过，那小子张头鼠脑的，根本配不上你。你要是早听我的，出过去。不就没这档子破事了？又来了。三年间，只要我做错一点，他就是这句话。我妈替我打抱不平。你还有脸说，要不是你给他生活费太少了，他至于抠抠搜搜的被别人看不起吗？这也能怪我吗？我早说过，别把你那些破铜烂铁的给女儿穿，打扮的跟个村姑似的，谁能喜欢啊？那可是高定，是艺术品，你懂个屁呀、啊！说完，我妈看向我。丽丽，做生意最重要的不是抓住机遇，而是懂得壮士断腕，及时止损。爱情也是如此。你早早的发现大川人靠不住，是好事情。你是爸妈唯一的孩子，我们不会让你受委屈的。我爸此刻正在打电话。是的，定在碧水豪庭这个月的二十四号。对呀，是长大了，一直没给他办过。到时候大家一起来吃个便饭啊。我越听越不对劲。等他挂了电话后，我连忙问他。你干嘛呀、啊？过几天你不是要生日了吗？我给你办生日宴啊！可是我今年是二十一岁啊，十岁没办，成年礼没办，二十一岁办什么生日宴啊？二十一岁怎么了？你是我唯一的女儿，你受了委屈，我当然要给你撑腰了。他拿出来一张卡，这卡不限额，以后你想怎么花就怎么花。这一次是爸爸输了，以后爸爸不会再限制你的生活费，也不会再说出国的事情了。二十四号很快就来了。大川和沈静并肩站在酒店门口，看上去还很般配。见了我，大川连忙开口：“丽丽，你还真来了啊！”沈静挂着假笑：“丽丽，你带了多少份子啊？要是太少了，可是会被笑话的哦。毕竟这里面都是成功人士。”大川妈也走过来：“来了便是客人，你就去末尾的席位上坐着吧。你好好看看我们之间的差距，以后你就不再纠缠大川了。你兜里几个子啊？说话就这么狂了。”站开一点，别挡着我路了。谁稀罕参加你们订婚宴啊？别影响我上楼。大川妈乐呵了，楼上是华宇金融陆总千金的生日宴，我都没拿到请柬，就你还想上去啊？你真是撒谎成性了。还好我们大川要娶的不是你，不然我家可真是倒霉了。沈静嘲笑道：“阿姨，你别这样说，让他过去试试吧，说不定人家看他姓陆就让他上去了呢。”话音刚落，王行长来了。大川妈连忙笑脸相迎，王行长，终于等到您嘞，里边请，里边请。王行长看到我，面色一僵，不好意思，陆总邀请了我，我先去楼上了。
，他前脚刚走，一个男人又走了进来。大川把很快调整好了脸色：“张局，您来了，快快快，留了主位给您。”张局一脸歉意：“恭喜恭喜啊！不过我得去楼上参加陆总千金的生日宴。”一连几个客人都是如此，我在一旁幸灾乐祸。我爸下的帖子可真是精准，把大川家里的客人都叫走了。沈静脸上更是乌黑。陆家是渔船市顶级豪门，他们先去参加陆总千金的生日宴也是正常的。哪轮得到你来笑话我们？我笑得更欢喜。动动你那个猪脑子，我也姓陆，今天二十一岁生日，还是王行长的大客户，有没有可能我就是话语陆总的女儿？怎么可能呢？大川也是一脸不赞同。丽丽，你别闹了。你先进去坐吧。这家伙真是痴人说梦。这时我爸也来了，正在远处跟助理交代事情。看见了吗？那就是话语的陆总。你叫一声爸，看他答应不答应。我爸虽然吃了一个大肚子，但有岁月沉淀出的气度和自信，看上去卓尔不群。与他一比，打扮平平的我实在是不起眼。我笑着喊道：“爸！”第一声他没听到。<笑>大川妈和沈静在一旁笑得合不拢嘴。我又喊了一声：“爸！”这次他终于走了过来，你怎么还没上去招待客人呢？真是不像话呀！大川、沈静还有大川妈都一脸被雷劈的表情。我爸看向大川，这不是你那个小男朋友吗？这怎么回事啊？我看着我爸那拙劣的演技，连忙配合。我们半个月前已经分手了，今天是他的订婚宴，您别乱说话。哎呦，那真是可惜呀、啊！我还想着新年叫他一起回家里吃个饭呢。他和颜悦色的又看了大川一眼，这么好的孩子，看来没这缘分。大川妈那个脸色红了又白，白了又红。陆总抬爱，是大川没这福气。我爸皱起眉头，啊，这位是。助理上前提醒我爸，是广城范总的夫人。我爸一脸恍然，原来是李夫人啊，瞧我这记性，我们多年前见过的。李夫人真是越来越年轻了，都差点没认出来。大川妈脸色煞白。不知道怎么回答我爸，助理又在一旁提醒：“陆总，这是范总的二婚妻子张夫人。”我爸一怔：“失礼失礼，原来是张夫人啊！范总真是好福气，年过花甲还能娶到这样年轻貌美的夫人。”助理在旁边偷笑，我不得不佩服，姜还是老的辣。我爸这话全是好话，可老夫少妻，大川他爸倒是好福气，可大川妈呢，又为什么嫁给了一个大自己二十的男人？我爸又继续说。我听说我女儿的衣服被人说是的摊货呀，有些人就是不懂装懂，我们这是高定。果然，一些人就是心胸狭隘，自己没见过的东西就随便定义。不知道我女儿这一身衣服能不能买他们家那一栋别墅？助理在旁边回答：“陆总，小姐这身衣服是顶级设计师约翰定制的，不说材质，光是名气也是要价值范总家一栋别墅的。”哎呀，你小子怎么这么没礼貌啊！我说有些人不识货。我啥时候说范总家的事情了？我爸把阴阳怪气发挥到了极致，大川妈被羞辱的无地自容。